Приветствую вас, дорогие мои друзья. Меня зовут Юрий Степаненко, и это мой канал «Байки тракториста». Сегодня на нашем сегодняшнем, да и не сказать, что обзоре, да, в нашем сегодняшнем видео мы с вами поговорим о достаточно интересной, животрепещущей такой теме. Это тема обучения. Мотошкола, мотоинструктор. Куда и к кому пойти учиться? Ни для кого не секрет, что в последнее время транспортная ситуация на дорогах общего пользования, особенно в каких-то крупных городах, оставляет желать лучшего. И все больше и больше людей выбирает два колеса как возможность уйти от каких-то пробок, от каких-то каких транспортных коллапсов и приобрести ту самую мобильность, ту самую возможность из пункта А в пункт Б перемещаться с той скоростью, с которой вам хотелось бы а не с той, которую диктует непосредственно вот эта самая транспортная ситуация в городе. Все больше и больше количество людей выбирает два колеса, и как следствие появляется все больше и больше предложений по обучению и школы, и мотоинструктора, те самые люди, которые готовы научить вас езде на двух колесах. В этой связи хотелось бы затронуть некий такой аспект, что... Количество клиентов, потенциальных клиентов на рынке, оно достаточно велико. И понимая это, обычные рядовые мотоциклисты в какой-то момент берутся за голову и думают, подожди, Коля, Вася, Петя, смотри, мы такие офигенные, мы с тобой ездим уже два года на мотоцикле, а почему бы нам с тобой не открыть мотошколу, елки-палки, не открыть мотошколу и не начать грести бабло лопатой? Коля, Вася, Петя думают и говорят, да, действительно, тема очень крутая, давай. Особенно мои друзья, я вот знаю, те хотели, эти хотели научиться ездить на мотоцикле, давай. И эти люди покупают себе, там, не знаю, там, мотоцикл, два, в лучшем случае, экипировку они берут у друзей, у знакомых, может быть, кто-то у себя что-то там по сусекам поскрес, по, по, поискал да, и нашел. В результате мы с вами попадаем, собственно, в руки ребят, которые, покатавшись там год-два, решили, что они тоже могут учить ездить на двух колесах. Фу, вопрос. А что они сами умеют? Как давно они за рулем? Какие у них навыки? Насколько они вообще понимают процесс езды на двух колесах? Какой опыт у них за спиной? Вы задавали себе этим вопросом или нет? Мне хотелось бы узнать. Вот эти ребята, эти ребята, которые решили взяться за обучение. Неважно, будь то какая-то мотошкола, или, может быть, это один отдельно взятый инструктор. Вы вообще думали о том, какая ответственность лежит на ваших плечах? Вы представляете себе вообще тот самый факт, что э, надо быть хорошим психологом, дабы вообще понять, что происходит в процессе обучения и как правильно донести до человека материал. Ведь все люди разные. Одинаковых людей нет. А может быть, они и есть, но они в разных частях света, и мы с вами о них просто-напросто не знаем. Сможете ли вы, мои уважаемые мотоинструктора, донести до обучающегося именно то, что нужно ему? А может быть, вам просто кажется, что вы умеете учить? Вот у меня просьба к вам большая. Вы, пожалуйста, подумайте, взвесьте все за и против, и поймите, что это не просто зарабатывание бабла, да? а это возможность или спасти жизнь человека, или наоборот, его, ее лишить. Ну и непосредственно вопрос, что ли, к вам, мои дорогие подписчики, мои дорогие ездящие мотоциклисты, может быть, мотоциклисты будущие, потому что, надеюсь, что такие тоже смотрят мой канал, видео мои, таким людям интересны. Значит, что хотелось бы посоветовать, да, по большому счету. Вы перед тем, как покупать какую-то услугу, а мы ведем с вами речь об услуге обучения езде на мотоцикле, да, вы должны узнать о том, с кем вам предстоит иметь дело. Если это мотошкола какая-то, Будьте добры почитать форумы, может быть, профильные, может быть, даже нет. Как это ныне модно говорить, загуглите информацию. Насколько вообще тот 
продукт, который они предлагают, известен на рынке, и насколько они себя вообще в этой сфере зарекомендовали. Если это какой-то частный инструктор, ну, тоже, наверное, стоит узнать про него, кто он, что он, откуда вышел, каким опытом обладает, собственно говоря, может быть, какие-то реалии, регалии, прошу прощения, имеет, да, может быть, он спортсмен, может быть, он кроссмен, может быть, он кольцевик. Может, он просто парашютист или биолог. Ну, то есть, это тоже важно выяснить, да, перед тем, как вам предстоит непосредственно иметь дело с этим человеком. Ну, и, ребят, просьба, просьба такая. Давайте мы с вами в комментариях обсудим вот эту вот ситуацию, да, ситуацию на рынке обучения езде на двух колесах езде на мотоцикле, ситуацию со школами однодневками, с инструкторами, которые вдруг решили, что они, вот, я мотоциклист, молодец такой, давай-ка я начну учить, да. Ну, и, соответственно, в комментариях обсудим то, как вы видите ситуацию, может быть, вы уже сталкивались с подобными какими-то проявлениями да, профессионализма со стороны обучающих вас людей. Ну и э, совместно, да, что ли, мы постараемся с вами разобраться, насколько эта проблема вообще остро стоит. Ну и по традиции, я уже, собственно, обсудил с вами, что хотел. Вы помните, да, что нужно подписаться на канал, поставить большой палец вверх, нажать вот тут вот на колокольчик под видео, дабы не пропустить эти самые новые ролики. Ну, а, соответственно, мы будем для вас создавать новые видео, в которых будем обсуждать самые интересующие нас вопросы. Итак, друзья, до встречи. Пишите в комментариях все то, что вы считаете по этому поводу. Всего хорошего.